Testing, one, two. Hello, good evening. Good evening, teacher. Okay, good. Good to see you. How are you, teacher? I'm doing very good. Thank you. Okay, are you ready? Yes, teacher. Okay. Let's go to WhatsApp and I sent you some questions in WhatsApp so we can start speaking some of these questions. Okay. Teacher, una consulta. Uh -huh. Al terminar el curso, que es el, el mañana, digamos, ya la plataforma queda cerrada, ¿verdad? Eh, no sé, buena pregunta, pero no van a, no van a poder tener acceso a, a, a otros, al curso que sigue, a no ser que la academia les, les dé el, el, el acceso. Ah, okay. Solo van a poder ver el mismo curso que ya, ya hicieron. Y, y, y como usted ve, este, solamente tienen acceso a módulo 1, creo. ¿Verdad? De, no sí. tienen acceso al módulo 2, no, okay. que sigue. Sí, es que ellos le dan el, el acceso. Ok, very good. So, go to WhatsApp. I have some... Um, I have some questions there for you. Podemos ver esas preguntas y podemos eh, eh, hablar. Okay. Speaking. What is your family doing? Or what is your family member doing? No sé, puede ser su hija, your daughter, your son, your mother, your husband, your wife. What is your family member doing right now? ¿Qué están haciendo ahorita? Ellos. Hmm? My family is my father. Uh -huh. um, my father eats. Es, escuchando music. ¿Cómo se dice escuchar music? Escuchando music. How do you say eh, el verbo escuchar es listen? Okay. Listen to music. Listening to music. Okay. Very good. Wilfredo. Uh, my husband. Eh, perdón. Dale, dale, dale. Rosalba, dale. Uh, otro ejemplo. Uh, my dale. husband watch the TV. My husband is watching TV. Present continuous. TV. Present continuous. Okay, Wilfredo. What is your family member doing? My family. Uh huh. Your daughter or your wife or. Okay, my wife in this. Uh, my wife is sleeping. Very good. Okay. Yeah, my, my daughter. Side. My daughter. Go ahead. Go. Continue. 
Okay, okay, okay. My daughter is watching TV in this moment. Is watching TV, very good. Okay, hey, Juan, welcome. Welcome, okay, thank you. Okay, uh, what is your family member doing? Okay, my wife and my, my children are praying right now. Very good, okay, good. Uh, let's see, ¿Qué más tenemos? Claudia, what is your family member doing right now? My husband is eating uh, cookies. Okay. And good, good. Alex, uh, what is your family member doing right now? What is your family member doing right now? Uh, my my son watching TV. Okay. My daughter. Uh, see watching cell phone he is is watching the cell phone watching on cell phone my my wife he is watching tv very good very good okay so this is the simple present eh, perdón, el present continuous right el que hemos estudiado el present continuous very good eh, ahí están las preguntas en whatsapp i have another question what are you wearing? Uh, Wilfredo, what are you wearing? I uh, wearing. I am wearing. I, 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 I am wearing the orange shirt. Very good. Okay, Alex, what are you wearing? Alex, se congeló. Okay, Rosalba. Eh, no la podemos ver, pero nos puede decir. What are you wearing? What color shirt? I'm wearing blue t-shirt. Very good. Alex, eh, eh, ya, ya está ahí. Yes. Yeah, okay. Yes. What are you wearing? I'm wearing a white, white shirt. Very good. Okay, Juan, what are you wearing? I'm wearing a light blue t-shirt and a short. Okay, good job. Uh, I have another question there in WhatsApp. What are you thinking? What are you thinking right now? Uh, Claudia, ahí está? Yes? Yes, teacher. Okay, pueden usar esta frase. I am thinking about, I am, for, I, for example, I am thinking about my family. I am thinking about a dinner. <laughs> I am thinking about food. I am thinking about tomorrow, okay? Alex, what are you thinking about? Thinking about food. Perdón que se, 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 se escuchó un poquito ahí quebrado. Creo que tiene una, una conexión ahorita un poquito mala. Okay. Eh, Juan, what are you thinking about? I'm thinking about uh, my job, what I'm going to do tomorrow. Very good. Uh, Hugo, what are you thinking about? I am thinking about my problem. <laughs> yes. Okay, good, good. Okay, Vanessa, are you there? Yes? Yes, teacher. What are you thinking about? I, I think I think it about in my work. Very good. Okay. Remember to use the verb I am. I am thinking about. I am thinking about. Okay, good, good. Johnny, are you there? Ahí está. Hola, hola. Are you there? Aquí estoy. Ahorita voy okay. entrando. Okay, very good. 
So, estamos practicando el simple press, el, perdón, el present continuous. Ok. Eh, okay. Another question that I can ask you. Eh, allí en WhatsApp puse unas preguntas. When are you completing the final test? Y aquí pueden usar will para hablar del futuro. I will complete the test. Juan, when are you going to complete the test? Uh, I will complete today, well, tonight. Okay, yeah, good. I am with the... Good. Vanessa, when are you going to complete the final test? Eh, let's see. ¿Qué más? Wilfredo. When are you going to complete the final test? Today, in the afternoon. Okay. Bueno, en la afternoon ya pasó. Afternoon fue la tarde, ya pasó. So, en la tarde. Ahora en la tarde lo va a hacer. No, no, no. <laughs> <laughs> no. Tonight. Entonces puedo usar will. I will complete the test I, I, tonight. I, I will complete the test tonight. Yes, very good. Okay, very good. So, hemos estado practicando como dos días. Creo que llevamos con el present continuous, right? Present continuous. Okay. Yes. Alex. Eh, y para decir este, ya completé el test. Eh, Sería ahí, ahí mejor lo puedes decir de dos formas. Puedes usar el, el present perfect, el past perfect, um, o puedes usar simplemente el, el, el pasado simple. El pasado simple es más, ade, eh, más adecuado para este nivel. Por ejemplo, I, I completed the test, or I finished the test. Uh, uh -huh. I finished. Y allí si quieres ponerle una expresión de tiempo. I finished the test yesterday. I finished the test this morning. I finished the test in the afternoon. Okay, very good. Okay. Hay otra forma de decirlo. You can say, I have completed the test already. Pero es un poquito más avanzado. All right, all right very good. Eso lo van a ver en el... En el pre-intermedio módulo. Ok, very good, very good. Ok, eh, ¿por dónde va la plataforma, Wilfredo? Uh, ya, lo, ya lo terminé, teacher. Eh, ¿Con el examen final también? Con el examen final. Ok, very good, very good. Uh, Johnny, ¿cómo va la plataforma? Eh, estoy en el examen final, en el... En el 3, en el ejercicio 3. Ok. Eh, Vanessa, ¿cómo va? Ya casi lo termino, teacher. Eh, mañana creo que lo voy a terminar. Ok, Claudia, ¿cómo va? Con el 5.11, teacher, mañana lo termino. Ok. All right, very good. <coughs> so, congratulations, ¿ve? Eh, pudieron trabajar ustedes. Eh, mucha gente... Le tiene temor a trabajar solo, pero ustedes ven que, que sí se puede, ¿verdad? Eh, ustedes son eh, autodidácticos, ¿verdad? Pueden trabajar solo, pueden ustedes aplicar eh, la tecnología y lo que aprendieron eh, en una plataforma virtual. No, mucho, no muchas personas pueden hacer eso. Ok, very good. Let's go to uh, the, the lesson that I have for today. I want to go to Inglés Corporativo. We have a lesson. Yesterday, we did falling and rising intonations. Okay? So, estamos viendo aquí la, la, la lista de tareas que tenemos. Ayer hicimos el 5.6. Okay? Un repaso rapidito del 5.6 es este, el siguiente. Okay? Eh, in English, you have yes or no questions. Yes or no questions son las que empiezan 
con el verb to be o un verbo auxiliar. For example, okay? Are you a student? Okay. Um, are you are you happy? Okay. Are you worried? Estás preocupado? Okay. So these are questions with yes or no. Okay. So for yes or no questions, cuando yo hablo para la pronunciación y la intonación, intonation, rising. Okay. Es decir, tengo que ir para arriba con la intonación. Repeat after me. Are you a student? Are you a student? Are you happy? Are you happy? Are you happy? Are you worried? Are you, are you worried? worried? Okay. Is she your teacher? Repeat, repeat. Is she your teacher? Is she your teacher? Teacher. Very good. Um. Do you like pizza? Repeat. Do you like pizza? Con la intonación para arriba sería Do you like pizza? Do you like pizza? Do you like pizza? Very good. So, these are examples of rising intonation. Okay? Tengo que ir para arriba. Okay? Now, the other type of questions that I have is WH questions. These are information questions. Okay? Ejemplo de esta sería, for, for example, how old are you? Uh, another question can be, and una tercera, uh, okay? So these WH questions, the intonation is Falling. So this is a falling intonation. How old are you? Repeat. How old are you? How old are you? How old are you? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? One more time. Where are you from? Where, Where are, are you from? from? Where are you from? What is your name? What is, your name? Name. What is your name? Ok. Tiene que haber aquí una distinción. Ok. Entre rising intonation and falling intonation. So, let me repeat the first question here and the first question here para que ustedes vean la diferencia in the intonation. Are you a student? How old are you? One more time. Repeat. Are you a student? 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 How are you? How old are you? How old are you? How old are you? Okay. Very good. So, do you see? Hay una diferencia. This example. Compare it to this. Are you happy? Are you happy? Are you happy? Are you happy? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Okay. Hay una diferencia, verdad? Sí. Uh, what about this one? Con do. Do you like pizza? Do you like, do you pizza? like pizza? Do you like pizza? What is your name? What is your name? What is your name? Your name? Okay, very good. Pueden practicar eso? Vamos. Eh, lo, eh, vamos a grupos, rapidito, solo cinco minutos. Vamos a grupos. Ok. Dos por grupo. Acepten la invitación para que vayan al grupo. Ahorita se las mando. Ya se las mandé.
Okay. En WhatsApp puse las preguntas que vamos a usar. Ok. So, eh, lo que pueden hacer es hacer una pregunta de yes or no y una pregunta de WH para que puedan, eh, para que puedan usar la entonación eh, para arriba y la entonación cayendo. Ok. Ok, do you want to start, Claudia? Perdón. Do you want to start? ¿Quieres, quieres iniciar tú? Yes? Yes. Ok. Yes. Eh, sería en primera con la intonation reason. Ajá. Are you a student? Are you happy? Ok. Are you worried? Is he your teacher? Do you like pizza? Do you like do you, pizza? Do you like pizza? Do you like pizza? Yes. Yes. Ahora sería con la que va eh, intonation falling. Yes. Eh, sería how are you? How old are you? How, how old are you? Mm -hmm. Where are you from? Where are you from? Where are you from? What is your name? What is your name? What is your name? Okay, very good. <clears throat> now your turn, Hugo. Your okay. turn. Okay. Um. Are you a student? Mm -hmm. Are you happy? Are you worried? Is she your teacher? Do you like pizza? Very good. Uh, other question. Uh, how old are you? How old are you? Where are you? How old are you? Mm -hmm. Where are you from? What is your name? What is your name? What is your name? Very good. Okay. Ahora, hagan una de rising y una de falling intonation. Una y una. No, no puedo hacer what time is it? ¿Cómo no? Porque es una W. Doble... Así es. Uh -huh. Ok, very good. Let me hear you. Eh, Johnny, read one yes or no question with rising intonation and one WH question with a falling intonation. So, debería de ser así. Are uh -huh. you a student? How old are you? How old are do you? you? How old are you? How okay. Do you? Repeat. Okay. Eh, los ejemplos otra vez. Hace una de rising intonation y una de falling intonation. Vaya, una de rising intonation. Sería, are you, are you a doctor? Are you a doctor? Y sería, where are you a student? Uh, what is the question, perdón? Uh, where are you studying? Ah, oh, what are you studying? Okay, very good. So, let's compare those two, okay? Are you a doctor? Repeat, are you a doctor? Are you a doctor? What are you studying? What are you studying? ¿Qué estás estudiando, verdad? Esa, esa es tu pregunta. Mm -hmm. okay. mm -hmm. 
Are you are you a student? Are you a student? Are you a doctor? Are you a doctor? What are you studying? What are you studying? Okay, very good. Alex, your turn. Okay. Are you sleeping? When were you from? Where are you from? No. When were you from? No. Where are you from? Yeah? Uh, uh, no, it's a uh, comi. C O M E. Comi. Así se pronuncia. Comi. Ah, where are you coming from? Ah, okay. Come from. Okay. Very good. Entonces, hacelo otra vez. Now I understand your questions. Let's do it. Do it okay. again. Are they sleeping? No, no. Are no. you sleeping? No. Are, Are you, you sleeping? sleeping? Are you sleeping? Y este... Where are you from? Okay. Hacela las dos sin, sin detenerte. Okay. Are you worried? Where are you from? Are you worried? Where are, are you, you from? Worry? Where are you from? Where Do are you from? Do you like pizza? Uh -huh. What's your name? Yeah, I start. Do you like pizza? What is your name? What's Do your you name? like pizza? Do you like pizza? What is What's your, name? your name? Ahí está. Esa es. That's the rising and falling intonation, Alex. Good job. Okay. okay. Look, Gracias. I tell you something that, um, that I have discovered. Look, el español, por veces lo hablamos así. Nunca han ido a un restaurante y la persona le pide, ¿Quiere cafecito? <laughs> right? Correcto. <laughs> Nunca, nunca he ido así, ¿verdad? A mí me ha pasado. Eh, eh, ¿gusta, ¿Gusta más café? Eh, ¿Está listo para ordenar? ¿Quiere más cafecito? Casi todas las preguntas en español, la entonación es siempre para arriba. Ajá. Pero, sí, eh. pero en, el, en, en, el, en el inglés, la que cuesta más es la falling intonation. Okay. How old are you? Where are you from? What is your name? Yeah. Esa, más, esa, esa nos cuesta más. Y esa se aplica siempre con la WH word. Sí. Esa es una regla uh -huh. para yes or no questions. Siempre va para arriba. WH questions van para abajo. OK. Cualquier WH question. Why, when, where, how. OK. Very good. Let's go back to the group. And we're going to go to the next activity. Okay. okay. Okay, very good. Regresamos. Solo quería practicar un poquito with with uh, with, with you guys. In in Spanish, the rising intonation is the most common. La más común en el español es la que sube, la intonación para preguntas que suben. Eh, por ejemplo, no sé si les ha pasado a ustedes. ¿Quiere cafecito? ¿Verdad? <risa> eh, ¿Está listo para ordenar? Eh, ¿Quiere agrandar sus papas? <risa> ¿Verdad? So, for, for questions in Spanish, the rising intonation is more common. So, in English, for us, it's more difficult falling intonation. La que cuesta, y, y, y mi observación aquí en los grupos, la que le costaba a ustedes más era la que iba para abajo. ¿Ok? Esa intonación para abajo le costaba más. Wh what is your name? Where are you from? How old are you? ¿Ok? Esa cuesta más. All right, very good. Let's go to the next activity. Uh, how many people completed a present continuous WH questions? Did you finish this activity? 
Algunos sí, algunos no. Algunos tienen eh, preguntas con 5.10. ¿No hay preguntas ahí en esa sección? ¿No? Ok, very good. Si no hay preguntas, entonces vamos para la otra. 5.11. Ok. Eh, 5.11, vamos a hacer una actividad aquí. Eh, repeat after me. Playing tennis. Play tennis. Play tennis. Play tennis. Ride a bike. Ride a bike. Ride a bike. Run. 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 Swim. 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 Take a walk. Take a walk. Take a walk. Dance. 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 Drive. Drive. Go to the movies. Go, Go to the movies. Shop. 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 Read a book. Read a book. Read a book. Study. 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 Watch television. Watch, Watch television. Okay, very good. So these activities, if you see the verb that I'm using is just a base verb, el verbo no, normal, okay? Now, if I want to use present continuous, I have to say, for example, he is playing tennis, okay? So, let's change it to present continuous, okay? He's playing tennis. Repeat, he's playing tennis. Voy a cambiar aquí a esta la última. He's watching television. Okay, very good. So the activity that you have to do here, ¿verdad? Eh, para los que ya vieron el video, simplemente les pide que vengan aquí al post. Okay. Y que escriban eh, lo que está pasando usando el present continuous. ¿Okay? ¿Quién hizo ya esta parte? Yo la hice. ¿Ah? ¿Ya la hizo? Sí. Ok. Puso su nombre aquí en el... En el título, sí. Rosalba, aquí está. Ok, very good. Yo creo que, ah, Johnny ya la hizo también. Very good. Ok, very good. Lo que no la han hecho ahorita, la, 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 la podemos trabajar. Cada quien ahí en su computadora, en su teléfono, pueden hacer add a post. Aquí, denle click add a post. Title, put your name. And then you're going to write the sentences in present continuous. Write the actions in present continuous, right? Para los que ya ter terminaron esto, les voy a mandar otra actividad ahí en WhatsApp. Ok. So, eh, creo que Johnny ya terminó y, y Claudia, eh, perdón, Rosalba ya terminó, ¿verdad? Sí. Ok. Ok, el resto puede ir a, pueden ir allí, trabajen de ahí, de esa, eh, la plataforma. Ok. Pongan cada una de esas acciones en present continuous. Alex, ¿ya terminó esa parte usted? Sí, afirmativo. Ok, ya, ya escribió allí las, en el post. Sí, en el okay. post ya estuvo. Ok, entonces los que ya terminaron, les voy a dar otro ejercicio usando el present continuous. Okay. Very good. Este es un poquito más largo. Ok. Hay varios ejercicios aquí. Okay, so go to WhatsApp and I, I put the link there. Si no pueden ver el WhatsApp ahorita, se lo pongo aquí también en, en, en el chat de Zoom. El link. Okay. Este es un examen eh, a nivel básico del present continuous. Okay. So quiero que la misma página les va a revisar las respuestas. 
the present progressive test. Mm -hmm. Ese es. El present continuous y el present progressive oh, es, sí. es lo mismo. Very good. Ok, so eh, vamos a tomar unos 10, 15 minutos y vamos a trabajar cada quien en esa en la sección que, que le falte. Okay. Okay. Yo. Yo. Ok, Hugo, ¿está en el examen usted? ¿Ahorita? Sí, sí. Ok, very good. Wilfredo. Ahorita voy a entrar al examen. ¿Y ya hizo la, las preguntas en la plataforma? ¿Ya escribió las oraciones en la plataforma? Mm, en la plataforma no, todavía no. Eh, hagan, la, hagan la plataforma primero y después hacen el examen. Ah, ok, ok. El ejercicio en la plataforma que estamos, donde tienen que escribir ahí las oraciones, es el 5.12. Okay. Hacemos, hacemos la plataforma primero, Tiche. Sí. Los que, okay. los que ya terminaron la plataforma, entonces pueden ir al examen.
Teacher. Yes. La pregunta. Y aquí en este, en esta prueba, este, eh, está en español, va. Eh, ¿Cuál? Esta, eh, la, la plataforma la usted, o el, el No, la que usted mandó del examen. Uh -huh. La eh, respuesta está en español también, va. No, la respuesta está en, creo que es en inglés solamente. Es el traductor del navegador que lo está. Ah, es que sí, tengan cuidado con eso. Tienen que quitarle el traductor, si no va a traducir. Ahorita. Uh -huh. Ahí está, ya, ya, ya estuvo, Tisha. Ok, ok. okay. Now, este examen tiene varias partes, tiene como cinco partes. Ya terminó las cinco partes del examen. No, teacher, ahorita empezamos. ¿no? Ok. <clears throat> Solo les dejo ese examen. También lo pueden terminar para tareas, ¿sí? para los que quieren eh, ejercicios extra del, del Present Perfect. Eh, muy importante. Ese tiempo es el, uno de los que se usa más. Ok, en cinco minutos vamos a regresar porque tengo, solo quiero cerrar con, con, una, con un repaso rapidito. Okay, uh, questions, preguntas. Okay, les dejo el examen ahí para para práctica. Eh, lo que quieren hacer, lo que ya terminaron la plataforma, quieren hacer algo. Eh, yo les recomiendo ese ejercicio ya que es el present continuous. Eh, Una right. pregunta. Sí. Eh, dentro de las excepciones del del, del del verbo, uh -huh. present continuo, eh, 
cuando hay una M, por ejemplo, to swim, to swim uh -huh. siempre se le agrega la, la otra M, otra letra. Eh, sí, pero hay una regla allí, que cuando la, la palabra, el verbo, termina en esta combinación, consonante, válvula, consonante, cuando termine así el verbo, el verbo base, entonces sí, tienes que duplicar la última letra y agregar ing. Ajá, eh, Esta, se le agrega una letra. Sí, porque si tú ves en la palabra swim, termina consonante, válvula, consonante. Entonces, como esa es la combinación en la cual termina, tenés que duplicar la última letra y agregar ing. ING. Uh -huh. okay. Es la regla de spelling. Ok, y cualquier cosa pueden ver en Google, ¿verdad? Simplemente okay. pongan present continuous swim y le va a salir swimming. All right, let's go to. Let me share my computer with you. Ok, quiero que vean mi, mi, mi pantalla. Ok, pueden ver mi pantalla. Sí, va. Sí, ok. Eh, rapidito, lo que vimos más o menos en este módulo es eh, el simple past, simple present, simple future. Ok. Continue, el past continuous, present continuous, and future continuous. Ahora, el, el único que vimos del continuous es el present continuous, que es el que están practicando ahorita. Pero ya que tengo aquí la oportunidad, les voy a enseñar el past continuous y el future continuous. ¿Ok? So, okay. el simple present es el verbo en su estado normal. Eh, por ejemplo, I play basketball. ¿Ok? Ahí está, el verbo play. ¿Ok? ¿Cómo yo digo esta oración en el pasado? I play it. I played. La pronunciación es played. I played. Play. 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 Basketball. Play. Basketball. Okay. Very good. Now, future, I have to use will. So, speaking about the future, ¿cómo sería? Uh, I will play basketball. Tomorrow. Yes. Very good, very good, Hugo. I will play basketball. Okay, so, eh, repaso. Present, simple present, I play basketball. Simple past, I played basketball. Simple play. future, I will play basketball. Okay, very good. Now, las oraciones, está, estas oraciones están en el positivo. Now, eh, lo que van a ver... Y lo que más o menos vieron ahora un poquito en este módulo es negativo. So, por ejemplo, digamos que quiero hacer el negativo. Uh, I didn't play basketball. Do you see? Yes. ¿Cómo, cómo hago este tiempo? El present. Okay. I don't play. I don't play basketball. Usted juega basketball. I don't play basketball. Okay. Negative for future. I will not. I will not play basketball. Okay. Very good. Okay. Now, excellent. So now I have positive, negative. But I need to do questions. How do I do questions in the simple past? Uso el verbo auxiliar que está ahí en el pasado. Did. ¿Cómo le preguntarías a alguien? ¿Usted jugó básquetbol? ¿Tú jugaste básquetbol? ¿Cómo lo preguntarías? Are you playing? Are you play basketball? No. Are you play okay. basketball? No, porque are es el verb to be en el presente. Aquí estamos en el pasado. Uh -huh. 
simple past. I did you play basketball? Mm, al revés. Al revés. Did you did you play basketball? Did you play basketball? Did you play basketball? Okay, very good. Y pregunta, ¿no? So, ¿cuál sería este? El present. Do you play basketball? Do you play basketball? Do you play basketball? Okay, very good. Uh -huh. Cuando tú quieres tener una conversación con alguien, do you play soccer? Do you play football? Okay, very good. What about questions for future? Will you play basketball? Will you play basketball? Okay, very good. Preguntas ahí, Johnny? Vanessa, Claudia, Alex, Rosalma, preguntas ahí? No. No, teacher. Okay, very good, very good. Okay, so, el present continuous es el que nosotros hicimos aquí. Uh, for example, you said, uh, I am playing basketball. Right? Ese es lo que hicieron. El verb to be más ing. ¿Cómo sería el pasado? ¿Cómo sería el pasado aquí? I am playing basketball. Am playing Eso lo estoy haciendo ahorita, ahorita. Pero si ya la acción pasó. ¿Cuál es el pasado de, del verb to be am? Was. I was. I was. Playing I was playing. Play, yes. Playing. Playing basketball. Mm -hmm. I was playing basketball, ¿sí? Ustedes ven, simplemente cambian el pasado. El verb to be cambia el pasado. ING se queda igual. What about the future? Hay dos formas. You can say, I am going to, perdón. I am going to play basketball. Okay? Or you can say, I will be playing basketball. Hay dos formas. Okay? Very good. What about negative? I am. Y el negativo, ¿cuál? ¿cómo hago negativo? I am not. I am not playing, playing basketball. Very good. So, what is the negative here for the past? I was not. I was not. I Pueden usar contracción también. I wasn't. Mm -hmm. I was I not was playing play basketball. basketball. What about negative here? Vamos a usar I am not going to play perdón. I, I am, am not, not going, going to play basketball. basketball. Okay. Very good. Very good. Okay. Very good. So, how do I make the question here? El, estamos en el past continuous, pero quiero hacer una pregunta en el past continuous. ¿Cómo hago la pregunta? Le quiero, le quiero preguntar a alguien. ¿Tú estabas jugando básquetbol? How do I say it in English? Did you, did you play? In? No. Did you play? In? No. no. Oh. Tengo que usar el mismo verb to what, be que usé what aquí. You play? What you play? Where you playing? Play where, where you playing? Where you playing basketball? Pregunta. Okay. What about question? In the in, with, with the present, are you playing basketball? Por qué no uso am? Porque si uso am, me estoy preguntando a mí mismo. Me estoy haciendo la pregunta a mí mismo. A mí mismo. Uh -huh. Pero entonces no quiero hacer eso, sino quiero preguntarle a otra persona. Are you playing basketball? Como si yo llamo a mi amigo. Hey, ¿qué estás haciendo? What are you doing? Are you playing basketball? Yes, I am. 
Okay, and then questions here. Uh, are you going to play basketball? Or, puede haber otra. Will you be playing basketball? Very good. Okay. So, to speak in English, you have to do positive sentences, negative sentences, and questions. Okay. Tienen que hacer las positivas, negativas, y preguntas. Allí manejan el tiempo al 100%. Ahí sí manejan el tiempo al 100%. So, hicimos el, el que est estudiamos en la sección 5, present continuous, I am playing basketball, I am not playing basketball, are you playing basketball? Ok, very good. ¿Preguntas? No. ¿Preguntas aquí en los tiempos? ¿Cómo, ¿Cómo usar los tiempos de verbos? Teacher, y el we, eh, cuando usamos was, uh -huh. para hacer la pregunta siempre vamos a ocupar el where. Sí, porque... O depende el... El, el, you, el verbo. El, you, uh -huh. no, depende del sujeto. El sujeto. You y where siempre van juntos. Okay. Eh, aquí estoy hablando de I. Okay. Pero no, me, no puedo hacer la pregunta así. Was I playing basketball? ¿Qué pasaría si hago la pregunta así? Es válida, pero simplemente estoy hablando conmigo mismo. Estoy hablando conmigo mismo. Entonces quiero hablar con otra persona. Were you? Ajá. O sea, de que el guas solo lo vamos a utilizar en, en la... Tres primeras personas, I, sí. he, I, I, and he, and she. Y el where, you, we, they, they. Correcto. Ajá. Uh -huh. Ok. Ajá. Uh -huh. Ok. 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 Se le, sí, les puedo mandar el cuadrito de referencia, no hay problema. Ajá, ah, por, ajá. Eh, la mayoría de esto no la, no la han visto a profundidad en la plataforma. Porque ahorita está este módulo solo como un inicio, ¿verdad? Pero eh, eventualmente ustedes van a ver todo esto. Aquí yo tengo seis tiempos de verbo. Aquí, lo que le he mostrado a ustedes. En el inglés son doce. Son 12 tiempos de verbo, los que, los que ustedes van a aprender. Pero a nivel básico e intermedio tienen que manejar estos dos, estos seis, perdón. Los. All right, very good. Questions? Preguntas? No? Ok, very good. Solo le mando esto. Eh, cualquier pregunta, ahí estoy, ¿verdad? Acerca eh, de la plataforma. Teacher, uh -huh. eh, no manda las, las, los links para los ejercicios. Eh, ahorita le mandé un link del ejercicio de eh, el examen de Present Continuous. Sí, eh, sí. Eh, no, también del que le pedí ayer. Del DAS, del DIS. Ah, DAS and DIS, ok. Mm -hmm. Very good. Oh. Otra pregunta. Ajá. Uh -huh. eh, ma mañana sería la última videoconferencia del MOOC. Sí. Sí, mañana sería la última meeting que tenemos y ahí queda todo pendiente. Comuníquese con su empresa y comuníquese con... con eh, pregúntenle a Jonathan, cualquier cuestión administrativa. Pueden comunicarse con Jonathan Guzmán eh, aquí en el grupo de WhatsApp, solo busquen el nombre de él. Eh, y comuníquese de, con su empresa, ¿verdad? Eh, recursos humanos, tal vez ellos están trabajando, algunos no. Uh, para preguntarle, ¿verdad? ¿Cómo van a coordinar todo eso? Eh, teacher, una pregunta. Uh -huh. A mí me, me enviaron a mi correo una información que si quería uh, seguir en el otro módulo uh -huh. o recursos humanos a que ellos nos, nos digan 
cuándo empezar. Ah, ok, entonces. entonces... La, mi pregunta es si, si es mejor, o sea, que estemos igual así como estamos ahorita. ¿Cómo? Estar como estamos ahorita, ¿cómo? Que hemos iniciado desde un principio el grupo. Ajá. Porque digo yo que si, si, si yo a, a, lleno la solicitud, me van a enviar, me imagino yo, a otro grupo. No, no, por, no, no, este, todos aquí están en, en la misma empresa o hay di diferentes empresas. Creo que algunos están en la misma empresa, ¿verdad? Sí, sí. La mayoría, la mayoría creo que está en la misma, en el mismo grupo. Entonces no, entonces se, seguirían todo, todo igual, seguirían igual. Tal vez hay, hay unos aquí que no están en, en, en su empresa, ¿verdad? Entonces, eh, en el caso de ellos, con tal que tengan los documentos antes del inicio, pues se incorporan en este mismo grupo. Oh, ya. Yeah. Sí. Sí, pero, o sea, pensaba para seguir el mismo seguimiento, como hemos iniciado, pues, todo. Pa. Sí, pero recuérdese, recuérdese que siempre va a haber alguien que tal vez labora por otra empresa, tal vez la empresa este, tiene algún inconveniente y, y ya eso va a ser fuera del control de la persona o no. Sí, ¿me claro. sí porque laboran por diferentes empresas, pueden que ellos tengan en diferentes situaciones, más con todo lo que está pasando, entonces, ¿verdad? Pero con tal que su empresa le esté dando a usted las, las oportunidades, entonces pues llenen todos los requisitos, pongan todos los papeles al, al tiempo que les piden, entreguen todo, ¿verdad? Lo que le están pidiendo y, y ya están asegurando su puesto, ¿verdad? Ok, all right, very good. Okay, I'll see you tomorrow then, okay? Okay. Okay, okay teacher. Okay. Very good. Okay, have a good night.